ます、えー、この度の総選挙で山口区から初当選させていただきました小村正弘です、えー、初めての質問に立たせていただきます、えー、何分不慣れなことも多いのでいろいろご迷惑をかけるかもしれませんがどうぞよろしくお願いします、えー、今、えー、防衛大臣の報告にもありましたように一昨日11月29日の未明北朝鮮が日本海に向け再び弾道ミサイルを発射しました今回、北朝鮮が発射したミサイルは、米国本土の東海岸にも到達可能であり、えー、核ミサイル、大型のものも搭載できる、えー、このように報道されています。今回のミサイル発射によって、米国の対応フェーズが変わり、戦争が近づいているのではないか、このような意見も見られます。一方で、われわれは今回の選挙戦を通じて、北朝鮮に対して、彼らが自ら交渉のテーブルにつくように、圧力をかけ続けていかなければならない、えー、この圧力は戦争のための圧力ではなく、えー、彼らを交渉のテーブルにつかせるための圧力だ、このように訴えてまいりました。今、ますます北朝鮮情勢が緊迫化している中、今後、米国はどのように北朝鮮に対応していくと、思われるのかまた一方で、韓国の国会で慰安婦を称える日法案が可決されるなど、韓国側はこの北朝鮮危機に一丸となって対応する気があるのか、疑わざるを得ないような状況が散見されます。北朝鮮に対し、日米韓で一枚岩となって対応できているのか、韓国は日米の連携にしっかりついてきているのか、外務省と防衛省に見解を伺いたいと思います。よろしくお願いします。はい、河野外務大臣。初めての質問にお答えができるのは大変光栄でございます。ぜひ今後ともよろしくお願いいたします。あのミサイルの北朝鮮のミサミサイルの発射を受けまして、えー、日本は米国韓国と。強調して直ちに安保理の緊急会合の開催を要請をいたしました。また、日米、日韓の間の首脳の電話会談、そして私とティラソン国務長官、あるいはカンギョンハ外交部長官との電話会談を行いました。あのその中で、日米韓、朝鮮半島の非核化を目指し、今は圧力を最大にしていく、ここは参加国とも全く食い違いがなく、日米韓参加国の連携をしっかり維持したまま、安保理の緊急会合を開催をすることもできました。われわれしっかり参加国で連携を強め、中国、ロシアとも連携をしながら、北朝鮮、そして朝鮮半島の非核化に向けて、しっかり頑張ってまいります小野寺防衛大臣。今回の案件でまず指摘したいのは、北朝鮮問題については、挑発を行っているのは北朝鮮の方であり、安倍総理も私も、またトランプ大統領も、世界中の誰一人として紛争など望んでいないという点であります。北朝鮮に政策を変えさせるために、あらゆる手段を使って圧力を最大限にし、北朝鮮の方から対応を求めてくる状況を作っていることが必要だと思っております。先般のトランプ大統領訪日に際しては、日米両首脳間で安保理決議の完全な履行、独自制裁の実施、共同訓練の実施、北朝鮮との関係の縮小に向けた各国への外交面での働きかけなど、あらゆる手段を使って北朝鮮に対しての圧力を最大限にすることで一致し、日米が北朝鮮に関して 100% ともにあることを確認をしております。また、日米間の連携が大変重要であります。防衛省としても今日8時からでありますが、日米間の局長級の協議を VTC 協議で今行っております。はい。小村正弘君、はい。ありがとうございます。えー、お答えいただきましたとおり、北朝鮮を交渉のテーブルにつけるため、日米、そして韓国で連携して、引き続き経済制裁等をはじめとした圧力を強化していくということではございますが、万が一の事態が発生した場合、韓国にいらっしゃる日本人の方をしっかりと守り抜く必要があります。まあ、詳細についてはどういう対応するというような
ということはおっしゃらないかもしれませんが、法人保護に万全の体制を取るという覚悟、そしてしっかり守っていける、このような自信を外務省からお答えいただけますでしょうか、お願いします。河野外務大臣あの海外で法人が危機にさらされたとき、その生命、身体を守るというのは、これはもう国としての責務でございますから、しっかりやっていかなければいかんと思っております。あの韓国にいらっしゃる法人の方に関しましては、えー、海外安全情報の発出、あるいは、えー、年に1回、えー、連絡手段の確認、こういったことをやっております。また、万が一に備え、えー韓国にいる法人のさまざま安全の確保につきましては、韓国政府としっかり緊密に連携をしていきたいと思っておりますし、米国ともさまざまガイドラインにのっとって対応してまいりたいと思います。はい、小村正弘君、はいえー。続きまして、えー、平和安全法制について伺いたいと思います。平和安全法制の審議の際には、この法案は戦争につながる戦争法案だ、あるいは徴兵制が復活する、このような批判が一部野党やマスコミがからあったように記憶をしております。しかし、現在、平和安全法制が実際に整備され、そのような兆候が少しでも見られるでしょうか。改めてこのような批判に対する見解を伺いたいと思います。増田内閣審議官。お答え申し上げます。ご指摘のような批判があることは承知しておりますが、平和安全法制は従来同様、専守防衛の範囲内のものでございます。また、平和安全法制に対しましては、先の大戦で戦場となったフィリピンをはじめ、東南アジアの国々、そしてかつて戦火を交えた豪州や欧州の国々など、世界の多くの国から強い支持と高い評価をが寄せられておるところでございます。これは平和安全法制が日本と世界の平和と安全に貢献する法律であることの何よりの証であると認識しているところでございます。また政府として、えー、徴兵制は憲法に違反するとの従来からの立場に変わりはなく、えー、徴兵制が復活するとの批判も当たらないと考えておるところでございます、はい、小村正弘君、えー。ありがとうございました、えー、今、ご答弁いただきましたとおり、当時見られたような批判について、全くそのようなことは起こっておりません。そのようなな兆候も見えてないと思っております一方で、えー、現在、北朝鮮情勢、ますます緊迫しています。このような中で、平和安全法制の整備によって、日本の安全保障体制はさらに盤石なものとなりました。平和安全法制の整備によって、新たに何が可能となり、自衛隊の活動する現場では、具体的にどのようなメリットがあるのか、平和安全法制の意義について、防衛省に伺いたいと思います。よろしくお願いします。増田内閣審議官。お答え申し上げます。昨年施行した平和安全法制によりまして、日米間の協力は非常にスムーズに行われてきております。日米同盟は一層強固になりまして、抑止力の強化につながり、さらに、米国をはじめ、関係国からの信頼を一層向上させたと考えており、この、今、この瞬間もですね、日米が連携して北朝鮮の弾道ミサイル対応を行っているところでございます。具体的には、自衛隊の部隊が、我が国の安全のため、情報収集、警戒監視活動や、弾道ミサイル等に対する破壊措置を取るため、必要な行動等を行う場合に、当該部隊とともに現場に所在して、同種の活動を行う合衆国軍隊に対しまして、物品、役務の提供を実施することができるようになりました。また、自衛隊の部隊と連携して、我が国の防衛に資する活動を行う合衆国軍隊等の部隊等を
警護することができるようにもなりましたこれによりまして我が国の安全も一層確実なものになったことは間違いないと考えており政府としても引き続き平和安全法制を効果的に運用しいかなる事態にも国民の命と平和な暮らしを守るべく緊張感を持って対応に万全を期してまいりたいと考えているところでございます小村正弘君、はいえー、続きまして、えー、北朝鮮に万が一のあった災や、今、各地で起きている災害等に対応する自衛隊の処遇改善について伺いたいと思います。今、私の選挙区には、えー、多くの駐屯地があり、えー、個人的にも、えー、自衛隊の方、隊員の方、OB の方ともいろいろお話をさせていただく機会があります。えー、その中で,です、ねえー、いや彼らが、えー、実態がどうかという細かいことも調べていませんが、なかなか自衛隊の処遇がいろんな面で、警察や消防に比べて厳しいんだ、もう少し命を懸けてんだから、なんとかならないだろうかという話を伺うことがあります。今回の選挙戦において、われわれ自由民主党は、えー、憲法の改正の中で,です、ね、自衛隊の存在をしっかりと明記するべきだと訴えてまいりました、えー、自衛隊の方々は、命を懸けて日本を守ってくれております、えー、その彼らがしっかりと任務を遂行するためにも、彼ら自身が納得できるような、処遇をしっかりとしていかなければならない、えー、このように考えております、えー。自衛隊の立ち位置の問題のほか、現場の自衛官の処遇、えー、それらについてどう改善されていくか、えー、防衛省の見解を伺えればと思います。よろしくお願いいたします。武田人事教育局長。お答えいたします自衛官は我が国の防衛という崇高な任務に従事しており、自衛官としてふさわしい処遇を確保していくことが大変重要であり、そのための努力をしていかなければならないと考えております。自衛官の具体的な処遇の例について申し上げれば、自衛隊の任務の特殊性を踏まえた手当として、航空手当、艦艇の乗組手当などのいわゆる配置手当、や災害派遣等手当、海上警備等手当などの特殊勤務手当が支給をされております。全国の部隊等におきまして、処遇に関するさまざまな要望がございますけれども、私どもとしては、それら要望についてヒアリングをし、取りまとめて、毎年度の予算要求に盛り込み、予算を通じて、必要な処遇のさらなる改善を図ってきております。防衛省としては、引き続き自衛隊の活動や部隊等の実情を十分に踏まえながら、今申し上げた手当も含め、自衛官の処遇に関する施策について、不断の検討を行い、適切な措置を講じてまいりたいと考えております小村正弘君。あすみません、えー、引き続きちょっと処遇についてもう少し伺いたいんですが、えー、震災の現場で自衛官が、派遣された際にですね、あの、他の警察、消防の方があったかいご飯を食べている中、自衛官の方は、えー、冷たい非常食のようなものを食べてたりとか、えー、自衛隊のお風呂ですね、お風呂をみんなにやる際も、一番最後、汚いお風呂、汚いお湯になってから、彼らが入ってる。これが、一部週刊誌などでは、報道では、美談のように伝えられていますが、彼らがしっかりと任務を果たしていただくためには、やはり他の方と同じように、現場であったかいご飯を食べたり、お風呂に関してもです、ね、あの毎回毎回汚い泥水のようなところに入るんじゃなくて、たまにはきれいなお風呂にも入れてあげる、このようなこともあってもいいんじゃないかと思いますが、その辺について、いかがお,お考えでしょうか、どうぞよろしくお願いします。小野寺防衛大臣あの委員の方から、隊、え、員、ー、に対しての大変温かいお言葉、感謝を申し上げます。私もあの東日本震災の時に
、えー、現場でむしろ被災者として自衛隊の活動を見ておりました、えー、その際にあの、まあ、本当今委員がおっしゃるような、えー、ただの立場の中で活躍してくれたことも事実だと思っております、えー、ただ隊員はやはり、えー、被災者優先ということでまず被災者のことを考えて行動することが重要でありますが、えー、隊員の、えー、任務の遂行に支障が出ないように私ども改善に取り組んでいきたいと思っております小村正弘君あ、小野田大臣ありがとうございます、えー、しっかりと自衛隊の皆さんが働きやすいような環境を作っていただくことをお願いしたいと思います、えー、最後になりますが、えー、今このように北朝鮮情勢が、えー、緊迫化していく中、えー、我々政治家あるいは国に求められている役割というのは国民の生命財産をしっかり守っていく、えー、このようなことだと思っておりますが、えー、国民、我が国を守っていくために、えー、しっかりやっていく、このようなご決意を、外務大臣、防衛大臣から、えー、伺いたいと思います、どうぞよろしくお願いいたします河野外務大臣。政府といたしましては、平素から北朝鮮のこの核・ミサイルについて、えー、重大な関心を持って情報を収集し、国際社会としっかり連携をしております。あの、万が一というようなことが起こらないように、そこはしっかり外交で対応してまいりたいと思いますが、いずれにしろ何が起きても国民の生命、身体、財産、しっかり守れるように頑張ってまいります。小野寺防衛大臣。世界の誰一人として紛争など望んでいない、しかしながら先日のミサイル発射を含め、北朝鮮は国際社会の一致した平和への強い意志を踏みにじり、危険な挑発を繰り返しております、私ども防衛当局としても、万が一の事態に備え、我が国の守りには万全を期します、そのためには日米同盟による強い抑止力は必要不可欠であります。この点、平和安全法制の整備により、自衛隊と米軍の連携は一層緊密化し、日米同盟の抑止力は大きく向上していると思います。いずれにしても、防衛省自衛隊はいかなる事態にも対応し、国民の平和を守ってまいります。河村正弘君あ。外務大臣、防衛大臣、ありがとうございます。えー、今回、私、選挙戦で、えー、先ほどもちょっと触れさせていただきましたが、えー、我々としては北朝鮮に対して、えー、彼らが交渉のテーブルについてもらうために、しっかりと圧力をかけていかなければいけない、このようなことを訴えさせていただきましたが、えー、多くの選挙民の皆様から、それでもなんか戦争になるんじゃないかと、えー、このような不安の声を、えー、たくさん聞いてまいりました。えー、その際、あの、私自身は、えー、私自身も今、6歳と5歳の娘がいる。誰よりも戦争を起こしてはいけない、このような思いで政治に向かっていきたい、われわれはそう考えているんだ、このようなことを選挙の際、述べさせていただきました、ぜひですね、しっかりと圧力をかけながらも、国民の生命、財産を守っていくため、全力を尽くしていただくこと、このことをお願い申し上げまして、私の質問を終えたいと思います。ありがとうございました